ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതുവർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ മധുരം കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗീ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടറുള്ളവർ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നും കൂടി നല്ലത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടൊരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ബൗളിൻ്റെ അടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്രം മതി ഷുഗർ നല്ല പതുക്കെ മെൽട്ടായി വരുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ നല്ലോണം കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കരിയാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങ് കയ്പ്പ് രുചി വരും നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നുകൂടി അത് ചൂടത്തിരുന്നിട്ട് കളർ മാറി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ആ ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയിൽ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ കട്ടിയാവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വേഗം എല്ലാം ചെയ്യണം അതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബൗള് നെയ്യൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൗള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ പാലിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ളത് ചേർക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് മധുരം ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാകത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണിൽ അധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില ഐസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ വാനില തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൽക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് നല്ല തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വറുത്തതാണോ വറക്കാത്തതാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട വറക്കാത്തത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി വറുത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒന്നര കപ്പിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കി ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറവേക്കൊന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് കുറുകാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ആവിയൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഒരൊറ്റ എഗ്ഗ് മതി കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമല്ല ഈ ഒരു മുട്ട ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ലൈസൻസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് ആവി കയറ്റാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരമലൊക്കെ നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ റോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റവയും പാലും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഒരു കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നേരെ ആവി കയറ്റാനായിട്ട് വെക്കാം വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു തട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ തട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വെല്ലൈക്കണമർത്താൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോ